Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo un tanto inusual, la verdad. No suelo hacer vídeos así, o por lo menos antes solía hacerlos, pero ya hace mucho tiempo que, que no los hago. No hago vídeos hablando de mi cara o haciendo vídeos reflexiones y demás. Los hago cuando estoy en un momento de mi vida que, que es un punto de inflexión, en plan, pues eh, necesito compartir cosas o decir cosas y demás. Y ahora que básicamente hay un poco de foco puesto en mí, eh, pues la verdad es que son cosas interesantes de decir. Ya sabéis que yo <ríe> no voy a cambiar, no he cambiado en todos estos años, 13, 14 años que llevo en, en YouTube y otras plataformas, no voy a cambiar, voy a ser siempre la misma puta persona, <ríe> con mis más y con mis menos, pero siempre la misma puta persona. Y realmente eh, me gusta el tener... Eh, la atención de la gente para poder ayudar a más gente, que es de lo que en realidad se puto trata al final, al final cuando tú eres influencer de lo que se trata es que de que ayudes a más personas, obviamente perdonar la calidad de la cámara, sé que es una puta mierda y, y todo y eso, que básicamente pues me gusta ayudar a la gente no es algo que lo haga por ay qué bueno es Ángel, que, que no sé qué yo no soy el, el, la persona más santa del puto mundo tengo mis cosas como, como absolutamente todo el mundo Básicamente, mira, podéis ver ahí en mi habitación, ahí en, en ese lado, todas las, todos los eventos que he ido. <risa> que se ve ahí eh, todas las estas, las tengo ahí colgando. Hay mucha mierda en mi habitación ahora mismo. <risa> Pero ahí está el póster de Metal Gear, nunca cambia. Bueno, lo que voy, voy, voy al grano directamente. Estos, eh, estos días ya sabéis que ha sido una puta locura eh, con el tema de... De, bueno, de, de, de que muchas cosas de muchos youtubers han salido de más. Dejar claro y decir ya de un principio que es que no voy a hablar de, de ni de lo de Auron, ni Villín, ni nada por el estilo, porque básicamente se han disculpado. Y yo valoro mucho unas disculpas. Y realmente lo digo para que no se malinterprete, porque yo no iba a decir nada de que se han disculpado ni nada por el estilo, porque coño, no le interesa absolutamente a nadie lo que hagamos todos en la vida en la vida privada y demás, pero tampoco quiero que todos penséis que es que lo que estoy diciendo ahora va, va por ellos, va por otras personas y por, y por todo en general, ¿no? Es, es, es así la cosa, así que nada, en ese sentido han sido correctos y demás, y por la parte que me toca, yo es que ni quería ser víctima, ni quería hacerme la víctima, ni nada por el estilo en ningún caso, simplemente contesté un tweet y se salió de puta madre eh, eh, todo, o sea, se salió de, de verga, ¿no? Como, como aquel que dice... Porque ya sabéis que a mí en líos no me gusta meterme. Estoy en una época de mi vida en la que todos los días tengo que ir al hospital. No por mí, sino por un familiar muy cercano, que, que ya más adelante pues, diré y demás más cosas, pero todos los días me toca ir al hospital. Aparte de estar en YouTube, aparte de estar haciendo directos y demás, pues me toca esa parte y yo no lo estoy pasando bien. No es una época de mi vida en la que me apetezca meterme en putos marrones o en puta mierda eh, por, por la gracia divina. No, no me apetece, no es algo que me, que me guste. Ni me gusta que la gente piense que estoy siempre puto mal, que soy la persona que está siempre amargada o que estoy siempre... Mmm, yo qué sé, parezco el puto youtuber, de, parezco un youtuber deprimido todo el día. O sea, me voy a poner ángel y depresión al final, pero no, no es así. No es así, puedo tener mis más y mis menos, pero siempre hay gente ahí ayudándome y apoyándome y demás. Quería decir que, primero de todo, hay mucha gente que es, siempre cuando pasan estas, estas cosas van de que son los dioses del mundo o que no tienen nada que esconder y demás, o que se les olvida las cosas muy pronto o muy rápido. Gente que, como digo, pues cuando sale todo este tema, enseguida hablan o sueltan eh, la primera mierda que se les ocurre, cuando ellos probablemente en un pasado han sido, han sido totalmente peores, realmente. Ya sabéis, de la poca gente que me rodeo yo, eh, de, de, de streamers y de youtubers y demás, todos son... Unas putas bellísimas personas, es que si no, no iría con ellos. Y los que, me, los que me dan puto asco es que ni los nombro, ni los voy a nombrar, ni voy a hablar mal de ellos, ni nada por el estilo. O sea, es que esas personas no, no, no las voy a nombrar, no voy a decir sus nombres ni nada por el estilo, porque no, no quiero. O sea, no es que tenga miedo ni nada por el estilo, es que no me apetece. Algunos ni, es que, es que algunos ni pasan de 100.000 suscriptores, por eso lo van a manejar, de alguna manera, es que no me dan miedo, no se trata de cuántas personas puedan mover y demás, es que se trata de, es que, de que es que no quiero dar nombres, es que lo que quiero es lanzar un puto mensaje. La gente 
que en un pasado ha sido una puta mierda o lo sigue siendo en las sombras o porque tiene una máscara, una careta que, que, que no quiere que se les caigan y demás, lo que deberían hacer realmente y lo que debe hacer todo el mundo ahora no es echar mierda a todo el mundo. Ahora lo que tiene que hacer todo el mundo es coger y cuando vea a una persona que está diciendo una puta barbaridad o, o, que se, o que está acosando a otra persona, o que le está haciendo bullying a otra persona, o, o cosas por el estilo, lo que debe hacer es frenarlo. <risa> Porque no sabes en un futuro, si en 3, 4, 5 años, esa gente va a tener un montón de influencia como para decir auténticas putas mierdas, decir auténticas barbaridades, y al final pues que su mensaje sea... Mmm, enorme, se puedan meter con otras personas, que... Lo que me refiero, cuando veáis algo, paradlo. O sea, paradlo, detenedlo, es que está en vuestras manos. No solamente de la gente que somos influencers, sino de la gente común, normal y corriente, que hace una vida normal sin meterse en las redes a publicar ningún tipo de vídeo y demás. De todo el mundo. Eso es una tarea de todo el mundo. Y eso es un vídeo que ya hice hace como 5, 6, 7 años. Los he hecho, creo que todos los años de, de, de mi vida los he hecho. Y siempre se rían de mí por decir ese, ese tipo de cosas, ese, ese tipo de comentarios. Yo he visto como eh, a chavales en el colegio les escupen en la comida, o cosas por el estilo, cosas muy heavy y muy hardcore que se acaban no parando. Que yo no digo que todo esto lo tengan la culpa los influencers o, o gente que sube cosas a YouTube y contenido y demás. Lo que sí que digo es que antes de hablar mal de una persona, lo que tiene que hacer esa persona es hacer una un retrospección de, de todo lo que ha hecho. Hacer un vídeo y decir, mira, yo era así, 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 me arrepiento. Aunque sea mentira que te arrepientes, pero intenta dar un puto, un puto poquito de ejemplo. Porque hay gente que dice, no, es que no sé quién, malísima, no sé quién, malísimo. Pero mira cómo era yo hace 10 años, 5 años. Sacan mierda suya y dicen, hostia, ya no hablo más, venga del tema. Siguiente, no. No se, trata de, no se trata de eso, se trata de, de tener un poco de cabeza e intentar frenar eh, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de, de, de... Es que está en nuestras manos mantener todo sano, limpio, eh, una comunidad bien y demás. Es algo que está dentro de nuestras capacidades. Hostia, es que yo no creo que cueste tanto de hacer. Es que, es que lo veo muy normal y muy fácil de hacer. De verdad lo digo. Perdonad que tengo que hacer un pequeño corte. <risa> Eh, que me llaman por teléfono para darme buenas noticias siempre cuando me llaman por teléfono siempre son todo buenas noticias <risa> bueno, básicamente lo que decía si veis un comportamiento de mierda de alguien denunciadlo directamente si veis que en vuestra clase hay alguien jodiendo o, o, o maltratando a alguien denunciadlo también si es que no cuesta nada si todo el mundo pone un puto granito de arena en parar ciertas cosas y ciertos comportamientos no cuesta nada hablemos nosotros que tenemos voz vale que tenemos voz por los que no pueden tener voz. Hay mucha gente que se suicida, mucha gente. Y no digo que todo el mundo se mate eh, porque le insultan o porque le llaman gordo o porque le llaman feo o cosas así. Pero a veces es la gotita que colma el vaso, ese tipo de cosas. En vez de decir un te quiero, eh, les dicen un das asco. Entonces ese das asco puede ser la gotita que colme el vaso y esa persona se cae matando porque eh, su mayor problema era que la habían despedido. Eh, pero es que alguien la habían despedido eh, y tenía problemas desde que se encontraba solo y demás y, y, y la gota que colma el vaso ha sido un puto insulto o cualquier puta cosa así. Paremos esas cosas, paremos esas cosas que son serias. Que yo no sé cómo estará el mundo en tema de, de, suicidios, de suicidios y demás, pero digo que gran parte es por esto. Es estas cosas que colman el puto vaso. No todo el mundo es fuerte, no todo el mundo es valiente, no todo el mundo eh, tiene <risa> eh, esa resiliencia, ¿cómo se llama? Eh, puta mierda de palabra esa. Es que ves, intento hablar bien y es que es imposible. <risa> Cuando naces cateto eres puto. <risa> Y bueno, eso es lo que decía. Y otra de las cosas que digo, y que he dicho muchas veces, en unos 10 años, en unos 20 años, todo lo que habéis publicado en vuestras redes sociales, todo lo que habéis puesto, todos los vídeos que habéis compartido y demás, habrá puestos en empresas que se dediquen a investigar todo vuestro puto pasado y os contratarán o no os contratarán en dicha empresa. 
Y sé que muchos estaréis riendo ahora, pero va a pasar, y esto lo decía yo hace siete años, y ya empieza a suceder. <risa> Así que <coughs> no solo no lo hagáis porque es una mierda hacerlo, sino pensad en vuestro puto futuro. No el tener 11 años, el tener 12 años, el tener 13 años, tener 14, 15, 20, 25, no va a salvar. No va a salvar. Se la va a sudar al empresario que vaya a contratar a una persona si tiene un pasado de mierda. Es que se la va a sudar. Se la va a sudar si tenías 10 años. No, lo digo en serio. Sé que con 10 años no eres persona, no piensas y puedes decir muchas gilipolleces. Pero digo que va a pasar. Las cosas van a pasar así. Y poco más que deciros, la verdad. Mm, espero que se entienda el mensaje. Que se... Mm, que se sepa interpretar absolutamente todo. Yo, como os digo, yo estoy muy contento con todas las personas que me rodeo. Son maravillosas personas, son las que me hacen feliz día a día eh, y, y, que, y, que, y que realmente son solas de personas. Así que no penséis que todo el mundo es que es así. No, para nada, para nada. Hay gente muy extrema, extremadamente buena. Y ya sabéis quiénes son porque me junto con ellos. Son gente de puta luz, la verdad. ¿Qué, qué, qué voy a decir? Y nada, guapetones y guapetonas, espero que os haya gustado el videíto, eh, yo intento siempre intentar poner mmm, mi granito de arena para que estas cosas no vuelvan a suceder o no sucedan, y yo no sé si ayudo o no ayudo, pero, pero digo, también, también eh, <ríe> intentar apagar un fuego eh, con más fuego, mmm, mal mal también en ciertos sentidos yo es siempre lo que intento evitar por eso es que no doy ni nombres ni digo fechas ni nada por el estilo porque es que me la sopla me la pela de una manera increíble si quisiera joder a alguien la puta existencia pues lo haría perfectamente pero es que no quiero joder a nadie quiero que todas esas personas que se creen super guays se arrepientan de las mierdas que han hecho y hay gente que se está arrepintiendo he visto ya a varias gente disculparse he visto a varias gente ya llorar por lo sucedido y disculparse y me gustaría que todo el mundo se, que todo el mundo que ha hecho mierda se disculpe sin, sin tener que llegar a, a destapar a, a arrancar una puta manta y que se ve absolutamente todo no lo sé lo que queráis de todo el mundo me, me, me la sopla y me la pela pero yo dejo ahí el mensaje como siempre yo, mi cargo de conciencia va a estar bien voy a dormir bien esta noche muy probablemente así que yo como influencer creo que tengo el deber de decir este tipo de cosas la verdad, mira, no seguidor así que nada chicos, un besazo hasta la próxima, chao